subscribe now and press the bell icon never miss an update hi friends <coughs> welcome to our channel so our channel subscribe pannunga subscribe pannunga seriya the videos vandu konja full ah paarenga appo na tha unga full details enna nu theriyum seriya na full ah poradhukaga tha full ah easy ah purinjikaga tha tha na full video ungalku potu irukken இல்லைனா ஷார்ட்டாக வந்து போட்டுட்டு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோவே போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்து கற்றுக்குங்க பார்த்து நீங்கள் ஜாப் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து என்ன இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு விதமாக டிபார்ட்மெண்டில் ஜாப் பற்றி பே பார்க்க போகிறோம் சரியா கொஞ்சம் பெருசாக போகும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் அடுத்தடுத்த ஜாப் வந்து என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோவை அந்த வீடியோவில் வந்து அந்த எங்கே பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்லுவேன் இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேலை அவருக்கு வேலை இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்டில் வந்து வேலையை போட்டிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்டில் வந்து மோஸ்ட்டு மொதல் ஜாப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் சரியா ட்ரைனிங் இன்ஜினியருங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து பதினஞ்சு போஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் அந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து முடிச்சிருக்கணும் சரியா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓபிசி இன்டபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது ஆமாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபார் ஜென்ரல் ஓபிசி இடபிள்யூ கேண்டிடேட் அண்டு பாஸ் கிளாஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் சரியா பி அதாவது ட்ரைனிங் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து மற்ற கம்யூனிட்டி எல்லாமே அதாவது எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி இந்த ரெண்டு மூணையும் தவிர மற்ற எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மூணு பேர் மூணு கம்யூனிட்டியில் உள்ளவங்க வந்து மூணு டிகிரி கேட்டகிரியில் உள்ளவங்க வந்து பாஸ் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணாலே போயும் போதும் சரியா இதுக்கு அப்பர் ஏபி ஏஜ் லிமிட் வந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசு சரியா மினிமம் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒன் இயர் இருக்கணும் சரியா ரிசர்வேஷன் வந்து ஜென்ரல் பதினாறு ஓபிசி ஒம்பது எஸ்சி அஞ்சு எஸ்டி ரெண்டு இடபிள்யூஎஸ் மூணு சரியா மொத்தம் போஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்காங்க சரியா இந்த ரிசர்வேஷன் எதெல்லாம் சேர்த்து போட்டிருக்காங்கன்னா ட்ரைனிங் இன்ஜினியரில் பதினெட்டு பேர் இருக்காங்க மெக்கானிக்கலில் ஃபினான்ஸில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ மொத்தம் வந்து பதினஞ்சு ரெண்டு பதினேழு முப்பத்தி அஞ்சு போஸ்ட் இருக்குது சரியா முப்பத்தஞ்சு போஸ்ட்டில் இந்த ரிசர்வேஷன் சரியா ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரில் பதினஞ்சு பேர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரில் பதினெட்டு பேர் ஃபினான்ஸில் வந்து ரெண்டு ஸோ ஃபினான்ஸுக்கு என்ன கம்மி என்ன டிகிரினா எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மூணு பேருக்கும் பாஸ் கிளாஸ் பண்ணால் போதும் சரியா இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது டிசைரபிள் சரியா மென் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் விஎல்எஃப் விஹெச்எஃப் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிசைரபிள் சரியா குவாலிஃபிகேஷனும் உண்டோ டிசைரபிள் அதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பீரியாலிட்டி அதிகம் சரியா பீரியாலிட்டி அதிகம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து அதே மாதிரி கேட்டகரியில் தான் வரும் சரியா மெக்கானிக்கலுக்கும் அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் ஃபினான்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸு ஆடிட்டிங் பட்ஜெட் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிள் சரியா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரியாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து முப்பத்தஞ்சு போஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் இருக்குது அடுத்து ட்ரைனிங் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியர்ஸ் இது ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் லெவல் ஒன்று இது லெவல் டூ லெவல் டூவில் வந்து அறுபது போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா லெவல் டூவில் அறுபது போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது என்ன சொல்ல வரானா ப்ளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எங்கே இருக்குன்னா பன்னெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஜாம்நகர் ஜோத்பூர் ஜெய்சால்மர் நலியா அண்டு புஜி த இன்ஜினியர் ஷேல் பி போஸ்டட் அட் ரெஸ்பெக்டிவ் சைட்ஸ் அண்ட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஷிஃப்ட் டு மேனேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஆப்ரேஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் ஒர்க் பண்ணணும் சரியா ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் டூக்கு சரியா அவங்க வந்து அறுபது போஸ்ட்டு 
அந்த அறுபது போஸ்ட் என்ன பிஇ பிடெக் எம்சிஏ அந்த இது வந்து அவங்க படிச்சிருக்கணும் சரியா அவங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி இல்லை ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து இருபத்தேழு பேர் ஓபிசி பதினாறு எஸ்சி எட்டு எஸ்டி நாலு இடபிள்யூஎஸ் அஞ்சு சரியா டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இருபத்தெட்டு வருஷம் இருபத்தெட்டு வயசு வந்து ஆகியிருக்கணும் அவங்க டிசைரபிள் என்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்டில் சிசிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட் வந்து டிசைரபிளாக இருக்கணும் சிசிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா டேட்டா சென்டர் டேட்டா சென்டரில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பீரியாரிட்டி ஃபஸ்ட்டாக அவங்கள வந்து எடு பண்ணுவாங்க சரியா இது வந்து ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் டூ சரியா ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் ஒன் ஆஃபீஸர் ஒன்றும் பார்த்துட்டோம் இன்ஜினியரிங் ஒன்றும் பார்த்துட்டோம் ட்ரை ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் டூ நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் சரியா ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருபத்தஞ்சி ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சேம் கேட்டகரியில் தான் இதுக்கு டென்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு தேவைப்படுது சரியா அதே மாதிரி சிவிலில் ரெண்டு போஸ்ட் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கலில் ரெண்டு போஸ்ட் இருக்குது ஹெச்ஆரில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது சரியா ஸோ மொத்தம் வந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு குழஞ்சு முப்பது போஸ்ட் இருக்குது அதாவது ஹெச்ஆரோட சேர்த்து முப்பது போஸ்ட் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து அதோட ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி எஸ்டி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டி டிஇடபிள்யூஎஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுக்கும் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது இருபத்தெட்டு வயசு ஆகியிருக்கணும் சரியா ஸோ இந்த விதமான போஸ்ட் வந்து நம்ம இவ்வளோ போஸ்ட் இருக்குது இந்த போஸ்ட் வந்து பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்டில் கேட்டிருக்காங்க சரியா அவங்க வந்து என்ன இப்போ இன்ஜினியரிங் கொடுத்துட்டாங்க ட்ரைனிங் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினியரிங் ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் டூ கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ போஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயாவது லோக்கலில் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிஹெச்எல்ல பிஇ லிமிடெட்டில் வந்து பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பிஇஎல் பெல் சரியா இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் சரியா நல்ல ஒரு போஸ்டிங் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான் சரியா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் ஒர்க் தான் இதோட எலிஜிபிலிட்டி கேட்டகரி என்னென்னு கிரிட்டரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு நம்ம சொல்லிவிட்டோம் இருபத் அது அதுக்கு ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் டூக்கு வந்து இருபத்தெட்டு வயசு ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் ஒன்றுக்கும் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸருக்கும் இருபத்தெட்டு வயசு வந்து சொல்லிட்டோம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தாச்சு ஆஸ் பர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் சரியா கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை வச்சு அவங்க வந்து ஏஜை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிடுவாங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் நம்ம பார்த்தாச்சு அதை தான் இங்கே வெளியே வெளிப்படையாக போட்டிருக்காங்க ஃப்ரீயாக இது கொஞ்சம் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைனாக போட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னது வரணும் குவாலிஃபிகேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதில் இருக்கணும் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சரியா அடுத்து இதில் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் சரியா அதாவது நம்ம பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரில் முடிச்சிருப்போம்ல எம்பிஏ அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கை வச்சு எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் போடுறாங்க ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் மார்க்கு இன்டர்வியூவில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மார்க்கு போட்டிருக்காங்க சரியா இது வந்து மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் செலெக்ஷன் இப்படி தான் எடுக்கிறாங்க சரியா இதோட லாஸ்ட் டேட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் முடியுது சரியா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் அண்டு ரெமனரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பே என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரைனிங் இன்ஜினியர் டூ சாரி ஒன் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் ஒன் இவங்களுக்கு வந்து ஒன் இயர் விச் மே பி எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் வந்து ஒன் இயர் தான் நமக்கு தருவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து மூணு வருஷம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க சரியா இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தெட்டாயிரம் முப்பத்தோராயிரம் அதே மாதிரி ட்ரைனிங் இன்ஜினியரிங் டூக்கு இருபத்தெட்டாயிரம் முப்பத்தோராயிரம் முப்பத்தி நாலாயிரம் ட்ரைனிங் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் டூக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ப்ளஸ் ஐம்பதாயிரம் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் வந்து நாலு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க சரியா இந்த அடிஷ்னல் கன்சல்டேட் அமௌண்ட்டு பத்தாயிரம் ரூபா தருவாங்க சரியா ஸோ இது வந்து அமௌண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பே பே ரிலேஷனாக வந்து பே
அந்த அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதாவது என்ன சொல்கிறான்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் மீட்டிங் ஆல் த கெட்ட கிரிட்டீரியா மென்ஷன்டு அபோ ஷூட் டேக் பிரிண்ட் அவுட் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபார்வர்ட் த சேம் அலாங் வித் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் போட்டோ காப்பீஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் சரியா அந்த அப்ளி அப்ளை எக்ஸாமில் போயிட்டு ஆன்லைன் ஃபில்லப் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எடுத்து அது எல்லாத்தையும் செல்ஃப் அட்டஸ் அதாவது அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே உள்ள டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் பண்ணி அந்த என்வலப்பில் போஸ்ட் அப்ளைடு ஃபார் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்பரை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும் என்ன ச சர்டிஃபிகேட்லாம் நம்ம வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அவுட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபீ பேமெண்ட் செல்லான் சர்டிஃபிகேட் மார்க் ஷீட் ஆல் சர்டிஃபிகேட் அதாவது மெட்ரிகுலேஷன் கிளாஸ் டென்த்து எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் சரியா அடுத்து கான்வர்சேஷன் ஃபார்முலா அந்த சிசிபிஏனா டிகி இன்ஜினியரிங்கில் முடிச்சுருப்பாங்களா சிசிபிஏ டிசிபி ஓசிபி லெட்டர் கிரேடு இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் அந்த ஃபார்முலா அந்த இதெல்லாம் வச்சு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கு அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம வச்சிடணும் அடுத்து காப்பி ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் ஆர் எஸ்சி எஸ்டி இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் சரியா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நம்ம எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி வைக்கணும் டிசபிள் சர்டிஃபிகேட் பிடபிள்யூடியாக இருந்தால் அவங்க டிசபிள் சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கணும் எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சிடணும் சரியா அடுத்து வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் சரியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு அப்பாயின்மெண்ட்டுகள் கரண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குல்லா அந்த எம்ப்ளாய் ஐடி பே சிலிப்பு எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டோட அட்டாச் பண்ணி வைக்கணும் ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இருக்கணும் அதுக்கு மற்றபடி உங்கள்கிட்ட வேறு எதாவது சர்டிஃபிகேட் இருந்தாலும் அதையும் அட்டாச் பண்ணி இருபத்தஞ்சி பதினொன்றுக்குள்ளே எங்கே அடிக்க அனுப்பணுன்னா பாக்ஸ் பிஓ பாக்ஸ் நம்பர் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது இருபத்தாறு சரியா கோசிப்போர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கொல்கத்தா இந்த அட்ரஸுக்கு நீங்கள் அனுப்பணும் சரியா அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபர்தராக உங்களுக்கு இமெயில்லையோ உங்களுக்கு வெப்சைட்லையோ உங்களுக்கு ஃபர்தராக இதை பற்றி ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வெப்சைட்டை வந்து டெய்லி ரொட்டீனாக வந்து இருபத்தஞ்சி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு தெரியும் மற்றபடி கீழே ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் அப்புறமா படித்து பாருங்கள் நான் வெப்சைட் லிங்கை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்க்கலாம் சரியா இது வந்து பெல் கம்யூனிகேஷனில் அதாவது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பெல் சரியா அந்த பெல்லில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போட்டிருக்காங்க இதை வந்து இன்ஜினியரிங்ஸ் முடித்தவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியா அவங்க தாராளமாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இது அவங்களுக்கு அமையும் சரியா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரியா ஆல் த பெஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரியா அடுத்து நம்ம இன்னொரு அடுத்த போஸ்ட் என்ன நம்ம பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூரில் வந்து வேக்கண்ட் போட்டிருக்காங்க சரியா ஒரு மூணு வேக்கண்ட் போட்டிருக்காங்க சரியா ரெண்டு போ அதாவது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு பேரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரிசப்ஷனிஸ்ட் ஒரு ஆள் வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் இது ரொம்ப பெருசால டீட்டெயில்ஸ் இல்லை அவங்க வந்து ஆன்லைனில் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இப்போ பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது டெக்னிக்கலாக முடிச்சுருந்தாங்கன்னா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்டாக அந்த இப்போ குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் சர்ஜிக்கல் ஐசியு ஏஐசியு எஸ்ஹெச்டியு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கேட்டிருக்காங்க என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜி டிகிரி வந்து தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஹெச்எஸ்சி டுவெல்த் வித் டிப்ளமா இன் கிரிட்டிக்கல் கேர் தெரப்பி கோர்ஸ் வந்து முடிச்சுருக்கணும் அப்படி முடித்தவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் கன்சல்டேட் பே தான் அது வந்து ஆஸ் பர் அந்த மெடிக்கல் காலேஜோட ரூல்ஸ் படி அவங்களுக்கு பே தருவாங்க ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு பிலோ முப்பத்தஞ்சு வயசு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு லுக் ஆஃப்டர் ஐசியு எக்யூப்மெண்ட்
கிடையாது சரியா ஸோ இந்த டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்க இந்த டெக்னிக்கல் முதல் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டாவது போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வந்து சிஎம்சி வெல்லூர் சித்தூர் கேம்பஸில் வந்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் தேவைப்படுது இதுக்கும் சேம் அதே குவாலிஃபிகேஷன் தான் தேவைப்படும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் முடிக்கிறவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கும் இந்த ஊருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அனதர் போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்ஷனிஸ்ட் சரியா எக்ஸ்டர்னல் டிசிக்னேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் த ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் சென்டரில் வந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் தேவைப்படுறாங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும்னா டுவெல்த் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கிராஜுவேட் வித் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் முடிச்சிருக்கணும் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் இஸ் எம் மஸ்ட் இங்கிலீஷ் நல்லா பேச தெரிஞ்சுருக்கணும் ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி கிவன் டு தோஸ் வித் மல்டிலிங்குவல் ஸ்கில் சரியா அதாவது மல்டிபிளாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கில் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும் இங்கிலீஷ் நாலேஜும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் சரியா இதுக்கு அஸ் பர் கவர்மெண்ட் அந்த மெடிக்கல் காலேஜோட ரூல்ஸ் படி அவங்களுக்கு பே தருவாங்க இதுக்கும் பிலோ முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டு ஆன்சர் டெலிஃபோன் கால்ஸ் அண்ட் மேனேஜ் ஃபார் த ஃபோயர் ஆர் ரிசப்ஷன்ஸ் ஏரியா இது சென்டர் ஸோ உங்களுக்கு வர்ற காலை ரிசீவ் பண்ணி அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் இது தான் இதோட வேலை சரியா ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் உள்ளவங்க வந்து இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ரெண்டுக்குமே வந்து அதாவது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ப்ராஜெக்ட் சர்ஜிக்கலுக்கு வந்து ஒம்பது பதினொன்று லாஸ்ட் டேட்டு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் வெள்ளூர் சித்தூருக்கு வந்து பதினாறு பதினொன்று லாஸ்ட் டேட்டு ரிசப்ஷனிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒம்பது பதினொன்று லாஸ்ட் டேட்டு சரியா இதில் போய் அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரியா இதுக்கு வெப்சைட் என்ன நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிளைன் சிஎல்ஐஎன் கிளைன் டாட் சிஎம் வெல்லூர் டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் சரியா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு விதமான போஸ்ட் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கா ஒரு ஆளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சரியா அந்த பில் அதாவது பாரத் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் உள்ள இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் All the best.